¿Cómo enseñó el Buda? El Dharma como placebo. Hay quienes creen que la esencia del budismo se asienta en las reglas estrictas y en las acciones virtuosas. Pero ese no es más que uno solo de los componentes de los muchos métodos hábiles establecidos por el Buda. Él sabía perfectamente que no todo el mundo está capacitado para entender, desde el comienzo, las verdades últimas. Para muchos de nosotros es difícil entender conceptos tales como el infierno no es más que la percepción de tu propia agresividad, y mucho menos todavía la noción de vacuidad. El Buda no quiere que Jack se quede atrapado en un infierno personal, pero no puede decirle que trabaje con sus percepciones y su agresividad, porque sabe que es un auténtico idiota. Por eso, por su propio bien le enseña que hay un infierno externo, y que para evitar caer en él y acabar en un caldero de hierro fundido, debe abandonar las acciones y emociones negativas y poco virtuosas. Esas enseñanzas impregnan el entorno budista y muy a menudo vemos las paredes de los templos budistas pintadas con imágenes de reinos infernales llenos de cuerpos ardiendo y de aterradores desfiladeros llenos de agua helada que según la capacidad del discípulo serán interpretadas de manera literal o figurada. Quienes poseen capacidades superiores saben que la fuente de nuestro infierno cotidiano se deriva de nuestra percepción. Saben que no hay vía del juicio y que tampoco hay juez. Cuando Milarepa se refugió en el cuerno de Yak, Rechumpa estaba a punto de convertirse en un gran maestro. Tenía la capacidad de comprender intelectualmente la vacuidad y de ver realmente a Milarepa dentro del cuerno de Yak. Pero su realización se detuvo de repente, cuando estaba a punto de reunirse con su maestro. El objetivo final del Buda consiste en hacer comprender, tanto a Jack como a esos discípulos avanzados, la inexistencia del reino infernal alguno ajeno a nuestra agresividad y a nuestra ignorancia. Al reducir de manera provisional sus acciones negativas, Jack ya no sigue enredado en sus percepciones, dudas y paranoias. El término karma es casi sinónimo de budismo. Habitualmente se entiende como una suerte de sistema moral de retribución, es decir, como mal karma o como buen karma. Pero lo cierto es que el karma es simplemente una expresión de la ley de causa y efecto que nada tiene que ver con la moral ni con la ética. Nadie, incluyendo el mismo, al mismo Buda, estableció la frontera que separa lo negativo de lo positivo. Cualquier motivación y acción que nos aleje de verdades tales como que todas las cosas compuestas son impermanentes pueden tener consecuencias negativas o mal karma. Y cualquier acción por el contrario que nos acerque a la comprensión de verdades tales como que todas las emociones son dolor pueden generar consecuencias positivas o buen karma. En última instancia, el Buda no juzgaba. Solo uno puede realmente saber la motivación que alienta sus acciones. En un debate con su discípulo, Subhuti, Siddhartha dijo, quienes ven al Buda como una forma y quienes lo escuchan como un sonido están equivocados. Un punto en el que 400 años más tarde insistió el gran erudita budista indio Nagarjuna. En su famoso tratado sobre filosofía budista dedicó todo un capítulo a analizar al Buda y concluyó que en última instancia no existe ningún Buda externo. Aún hoy en día es frecuente escuchar afirmaciones budistas que dicen cosas tales como que si aparece un Buda en tu camino, deberás matarle. Esta, obviamente, es una afirmación figurada porque nadie debe realmente matar a nadie. Lo único que quiere decir es que el Buda real no es un salvador externo que existe atado al tiempo y al espacio. 
Por otra parte, un hombre llamado Siddhartha apareció en esta tierra, caminó descalzo por las calles de Magada mendigando limosna y llegó a ser conocido como Gautama, el Buda. Este Buda dio sermones, cuidó a los enfermos y visitó a su familia en Kapilabasu. La razón por la que los budistas no cuestionan que en el siglo V existiera en la India como algo opuesto a la moderna Croacia, por ejemplo, este Buda es que tenemos registros históricos que durante siglos han servido en la India de fuente de inspiración. Él fue un gran maestro, el primero de un largo linaje de maestros y discípulos iluminados. Pero, aunque el Buda no sea nada más que todo eso, no debemos olvidar que para los verdaderos buscadores, la inspiración lo es todo. Siddhartha empleó muchos medios hábiles para inspirar a sus seguidores. Un buen día un monje, advirtiendo un roto en la túnica del Buda Gautama, se ofreció a coserla. Pero el Buda rehusó amablemente su ofrecimiento y siguió caminando y pidiendo limosna con la túnica rota. Luego se dirigió a esa casa de una mujer muy pobre, intrigando a los demás monjes que sabían que no tenía limosna alguna que ofrecerles. Pero cuando ella observó su túnica rota y se ofreció a surcirla con el poco hilo que tenía, Siddhartha aceptó su ofrecimiento diciendo que su virtud le permitiría renacer en la próxima vida como una reina de los cielos. Muchas personas que oyeron esta historia se sintieron inspiradas a emprender acciones tan generosas como la de esa mujer. En otro caso Siddhartha advirtió a un carnicero que matar generaba karma negativo. Pero el carnicero dijo, no sé hacer otra cosa, ese es mi modo de ganarme la vida. Siddhartha le respondió entonces que al menos hiciera la promesa de no matar desde la puesta del sol hasta la salida del sol. Y si bien con ello no le daba permiso para matar durante el día, estaba conduciéndole a reducir gradualmente sus actos negativos. Estos son dos ejemplos de los medios hábiles empleados por el Buda a la hora de enseñar el Dharma. Él no le dijo a la mujer pobre que iría al cielo por haberle surcido la túnica, como si él fuese alguien sagrado, sino que era su generosidad la que era sagrada. Uno podría pensar que esto es una paradoja, porque parece que el Buda afirmase su propia inexistencia y vacuidad, y al mismo tiempo enseñanza la importancia de la moralidad y de la salvación. Pero todos esos métodos son necesarios a fin de no asustar a quienes no están preparados para enfrentar la vacuidad. Así es como nos tranquilizamos y preparamos de cara a recibir las verdaderas enseñanzas. Es como decir que hay una serpiente y arrojar la corbata por la ventana. Los métodos que utilizamos a lo largo del camino deben ser finalmente abandonados, como uno abandona el bote al desembarcar en la otra orilla. Del mismo modo que al llegar a la otra orilla debemos abandonar el barco, uno también debe abandonar el budismo cuando llega el momento de la realización total. El camino espiritual es una solución provisional, un placebo, que solo debe ser empleado hasta entender la vacuidad.